தமிழ் உறவுகளாக இவங்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஃபிட்ஸ் ஜொமெட்ரிக்கல் டைமென்ஷன் டாலரன்ஸிங்கில் இந்த ஃபிட்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது டாலரன்ஸ் வேல்யூ அதிகமானால் என்ன ஆகும் கம்மியானால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத போன வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மூணு விதமான ஃபிட்டிங்ஸ் அதாவது ரெண்டு பார்ட்ஸ் எப்படி நம்ம பொறுத்த போகிறோம் எப்படி மேட்ச் பண்ண போகிறோம் எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து மூணு விதமான ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளியரன்ஸ் ஃபிட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் அப்புறம் வந்து ட்ரான்ஸேஷன் ஃபிட் மொத்தம் மூணு விதமாக ஜென்ரலாக நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் இதுக்குள்ளே நிறைய விதமான ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குதுங்க ஃபஸ்ட்டு கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டுனா என்ன நம்ம அந்த பேரில் தெரியும் பாருங்கள் கிளியரன்ஸ் அதாவது ரெண்டு பார்ட் சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோல் ஒரு ஷாஃப்ட் எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அழகாக உள்ள போய் அசம்பிள் ஆகும் கிளியராக அதாவது கேப்போடு போய் அசம்பிள் ஆகிறது தான் கிளியரன்ஸ் ஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது கிளியரன்ஸ் ஃபிட் ஈஸ் அண்ட் ஏர் ஸ்பேஸ் அதாவது கேப் வந்து ஏர் போகிற அளவுக்கு கூட இருக்கலாம் ஆர் கிளியரன்ஸ் விச் எக்ஸிஸ்ட் கேப் ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் ஷாஃப்ட்டுக்கும் ஹோலுக்கு இருக்கக்கூடிய கேப் வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோம் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டு கேப் இருந்தால் அது கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டு கேப் இல்லைன்னா அது வேறு விதமான ஃபிட்டுங்க ஸோ இந்த மாரி ஃபிட்டுன்றது என்ன சொல்கிறது லூஸ் ஜாயிண்ட் அதாவது கேப் இருக்கும் ஆல்வேஸ் த டூ பார்ட்ஸ் ஈட் யூஸ் டு ஸ்லைட் அல்லது ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த மாரி ஃபிட்டிங் எங்கே யூஸ் பண்ணவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்பனன்ஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மூவ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று மேலே ஒன்று அது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கோ ஸ்லைடிங் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ் சம்பவம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்துங்க ஒரு பிஸ்டன் அண்ட் சிலிண்டர் இந்த பிஸ்டன் சிலிண்டருக்குள்ளே என்ன ஆகுது இந்த பிஸ்டன் வந்து அழகாக ஃப்ரீயாக மேலே போய்ட்டு கீழே வந்துட்டுருக்கோம் இது வந்து ஒரு ஸ்லைடிங் ஃபிட் இதுக்கு தேவையான கேப்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம் இப்போ கேப் இருக்குது கேப் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக மேலே கீழே மூவ் ஆகாது இன்னும் கிளியரன்ஸாக அதாவது ஒன்றும் ஈஸியாக புரியணுன்னா அந்த படத்தை பாருங்கள் பேண்ட்டு லூஸாக இருக்குது அதாவது லூஸ் ஃபிட்டிங் அப்படின்றத நான் எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை வந்து கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ட்ராயிங்கில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்குது ஒரு ஹோல் இருக்குது இந்த ஷாஃப்ட் சைஸ் சின்னதாக இருந்து ஹோல் சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து கிளியரன்ஸ் ஃபிட் அதாவது பாசிட்டிவ் கிளியரன்ஸ் ஹோலுக்கும் ஷாஃப்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்கும் இந்த கேப் மினிமம் கேப்ன்றது வந்து மினிமம் கிளியரன்ஸு மேக்சிமம் கேப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காம போகிறோம் அது மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் ஓகேங்க இது வந்து நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம டிராயிங்கை பார்த்து இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டுனா எதாவது நம்ம கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டு சொல்லலாம் ஸ்லைடிங் ஃபிட்டு ஒரு கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டு தான் ஓகேங்களா ஸ்லைடிங் ஃபிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கோம் பாருங்கள் ஒரு நம்ம இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆன்டனா அதாவது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் மாதிரி இருக்கும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஸ்லைட் ஆகிறது இது எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேமராஸ் யூஸ் பண்ணுறது கேமரா ட்ரை பாட் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும் நீ எக்ஸ்டன் பண்ணிகிட்டே போகலாம் நம்ம ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஸ்லைட் ஆகிறது ஸோ அந்த மாதிரி காம்பனன்ஸும் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டு தான் ரன்னிங் ஃபிட்டும் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டு தான் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காது ரன்னிங் ஃப்ளைட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாக் ரன்னிங் ஃபிட்டு லூஸ் ரன்னிங் ஃபிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு ஷாஃப்ட்டு பேரிங் அசம்பிளி ஸோ ஷாஃப்ட்டு பேரிங் அசம்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அவங்களுக்கு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ரொட்டேட்டிங் ஃபிட்டாக ரன்னிங் ஃபிட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டை பற்றினது நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று இடிச்சுக்கிட்டு போகிறது தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது ஃப்ரீயாக போகாமல் ஃப்ரிக்ஷனில் போய் அட்டாச் ஆகிறது அது சி சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் அந்த சின்னதாக படம் கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது டைட் பேண்ட்ஸ் போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த டைட் பேண்ட்ஸ் என்ன ஆகும் பேண்ட் வந்து நம்ம காலோட சின்னதாக இருக்கும் கால் பெருசாக இருக்கும் அப்போ போடமாக டைட்
லாக் லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா தட் மீன்ஸ் அந்த பட்டனில் போட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் ஸோ ஜஸ்ட் இனிஷியலாக உள்ளே போகும்போது மட்டும் ஹோல்ஸ் தெரியும் அப்புறம் போய்ட்டு லாக் ஆகிடுச்சுன்னா டைட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட் இது எப்படி நம்ம டிராகிராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஹோல் பார்க்குறீங்க நண்டை ஷாஃப்ட் பார்க்குறீங்க ஷாஃப்ட் வந்து ஹோலோட பெருசாக இருக்கும் இப்போ டயக்ராமில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக தெரியுற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே மைக்ரான்ஸ் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டயக்ராம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது பெருசாக தெரிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்க்கும்போது டயக்ராம் பார்க்கும்போது எப்படி உள்ளே போகணும்னு கூட நினைக்கலாம் பட் அது வந்து மைக்ரான்ஸில் இருக்குதுன்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் மினிமம் கேப் எவ்வளோ இருக்குதுன்றத நம்ம மினிமம் கிளியரன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கிளியரன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது கிளியரன்ஸும் கொடுப்போம் இது இன்டர்ஃபரன்ஸ்ன்றதால மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் மினிமம் எவ்வளோ பட்சம் அது வந்து இடிச்சிக்கிட்டு போகும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இடிக்கும் அப்படின்றது தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டு ஓகேங்களா சரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா என்ன பண்ணலாம் ஃபோர்ஸ் ஃபிட்டுன்றதும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டு தான் டைட்டு ஃபிட்டுன்றதும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டு தான் ஷிங்க் ஃபிட்டுன்றதும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டு தான் ஃபோர்ஸ் ஃபிட்டுன்றது என்னது நம்ம ஹேமர் மூலமாகவோ அல்லது நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக சொல்கிறது தான் ஃபோர்ஸ் ஃபிட்டு டைட்டு ஃபிட்டு அப்படின்றதும் சிமிலர் டு ஃபோர்ஸ் ஃபிட்டு தான் இதில் முக்கியமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பண்ண அப்படின்னா ஷிங்க்கு ஃபிட்டு அதாவது சில இடத்துல நம்ம வந்து ஹேமரிங் மூலமாகவோ அல்லது வந்து ப்ரெஸ் மூலமாகவோ அசம்பிள் பண்ண முடியாது ஹேமரிங் பண்ணால் உங்களுக்கு பார்ட்டு டேமேஜ் ஆகும் வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பார்ட்டு டேமேஜ் ஆகாமல் ஷாஃப்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது ஹோல் வந்து சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நான் ஆகும் ஷாஃப்ட் இப்படி உள்ளே போகும் போகாது அப்போ என்ன பண்ணும் ஒன்று ஷாஃப்டை குறைக்கணும் குறைக்கணும் இந்த சென்ஸ் சைஸு குறைக்கக்கூடாது அது ஷிங்க் பண்ணணும் அதாவது அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்போ சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஷிங்க் ஆகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங்கில் படிச்சுருப்போம் ஒரு அயானை ஹீட் பண்ணால் அது என்லார்ஜ் ஆகும் கூல் ஆச்சுன்னா அது ஷிங்க் ஆகும் குறையும் சைஸ்லேருந்து இல்லைங்களா அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் அதுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்கள் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் யூடியூப்பில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்ட் வந்து ஒரு ஹோலில் போய் ஃபிட் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாஃப்ட் வந்து இந்த ஹோலில் ஃபிட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி ஃபிட் பண்ண முடியல ஏன்னா ஹோல் வந்து சின்னதாக இருக்குது ஷாஃப்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னும் போது ஃபிட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சில ப்ராசஸ் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ஷாஃப்டை வந்து ஷிங்க் பண்ணணும் ஷிங்க் இந்த சென்ஸ் ஹீட் பண்ணால் பெருசாகும் அப்போ கோல்டு பண்ணால் குறையும் அதாவது ட்ரை ஐஸோ அல்லது நைட் ட்ரேடிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பௌண்டை போட்டு ஒரு ஹவர்ஸ் டுகெதர் ரெண்டு மணி நேரமோ மூணு மணி நேரமோ அந்த ட்ரை ஐஸ்லேயே போடும்போது நாங்கள் ஒவ்வொரு கூலிங்கில் அது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகி ஷிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தட் மீன்ஸ் டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பிரிட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அது கன்வெர்ஷன் ஆகக்கூடிய நேரம் அதேமாரி இந்த ஹோல் என்ன பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணி இதே என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நாங்கள் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மேட்டிங் வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அது வந்து ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ண முடியும் இது வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டு ஓகேனா எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணாவது உங்களுக்கு என்லார்ஜ் ஆகும் ஸோ என்லார்ஜ் ஆனோ நாங்கள் உங்களுக்கு அழகாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷாஃப்ட் வந்து உள்ளே வந்து ஃபிட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக ஆயிரும் இந்த பாருங்கள் ஷிங்கான ஷாஃப்டை உள்ளே வந்து ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் ஷேப்பில் ஆகாமல் அதாவது ரெண்டு காம்பவுண்டும் எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாமல் ஈஸியாக அசம்பிள் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹீட்னால் இந்த கோல்டு காம்பவுண்டும் கன்வெர்ஷன் ஆகிடும் ஹீட் கோல்டு குறைஞ்சிடும் இல்லைங்களா அப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு ரெண்டுமே அசம்பிள் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் அசம்பிள் ஆகிடுச்சுன்னா இது பிரிக்க முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும் இல்லை ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்குறேன் இந்த யூடியூப் லிங்க் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்ஃபரன்ஸ்க்க
ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ உள்ளே அசம்பிள் ஆனதுக்கப்புறம் அது கரெக்டாக கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எதர் ஹோலோ ஷாஃப்டோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் இருக்கும் இதுதான் ட்ரான்சிஷன் ஃபிட் இது கிளியரன்ஸ்னு சொல்ல முடியாது ட்ரான்சிஷனும் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா இது நம்ம எப்படி எக்ஸாம்பிள் டயக்ராம் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட் ஹோல் மோரலஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஷாஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஷாஃப்ட் மே பி எய்தர் பிக் ஆர் ஸ்மாலர் தென் தி ஹோல் ஹோலை விட ஷாஃப்ட் பெருசாக இருக்கலாம் அல்லது சின்னதாக இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் ரொம்ப லூஸாகவும் கிடையாது ரொம்ப டைட்டாகவும் கிடையாது நார்மலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் ட்ரான்சிஷன் ஃபிட் நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் ஃபிட் ரிங் ஃபிட்டிங் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க இந்த புஷ் ஃபிட் பார்க்குறேன் இந்த சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அனிமேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு வீல் அசம்பிளி வீல் அசம்பிளியில் இந்த லாக் நட் போடுற மாதிரி இது வந்து ஒரு புஷ் அசம்பிளி அதாவது புஷிங் ரொம்ப லூஸாக இருக்காது ரொம்ப டைட்டாக இருக்காது ரொம்ப நார்மல் ஒரு ஹியூமன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம புஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இது வந்து புஷ் ஃபிட்டுன்றது ஒரு ட்ரான்சேஷன் ஃபிட்டு தான் அதேமாரி ரிங்கிங் ஃபிட் அந்த ரிங்கிங் ஃபிட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கி அசம்பிள் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் சின்னதாக அந்த நம்ம அந்த வாட்டர் கூலர் அந்த வாட்டர் ஃபில்டர்லாம் இருப்பார் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து பைப்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ண வரீங்களா அந்த பைப் கனெக்ட் பண்ண 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 டேட்டா கனெக்ட் பண்ண வந்து லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணி அனல் அசம்பிள் பண்ணுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைஸும் வந்து சேமாக இருக்காது சேமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லூஸாக இருக்காது ஸோ அது அதை வந்து நம்ம லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அசம்பிள் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதேமாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஹோல் பைப்பும் ஹோஸும் சேமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க லைட்டாக ஹோம் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் அல்லது கொஞ்சம் திருப்பி கனெக்ட் பண்ணுவோம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த அசம்பிள் பாருங்கள் இந்த அசம்பிளி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகுது பாருங்கள் ரிங்காக தட் மீன்ஸ் அப்படியே முறுக்கி அசம்பிள் ஆகும் அப்படியே முறுக்கி வெளியே வரும் ஸோ தான் ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி ட்ரான்சிஷன் ஃபிட்டு இது மேலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறது ஸோ புஷ் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறது ப்ரிங்கிங் பண்ணி அதாவது முறுக்கி அசம்பிள் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஃபிட்டுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டுனா எப்படி இருக்கும் ஹோல் பெருசாக இருக்கும் ஷேப் சின்னதாக இருக்கும் ட்ரான்சேஷன் ஃபிட்னா இருக்கும் ஹோலுக்கு ஷேப்ட் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரொம்ப லூஸாக இருக்கா ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்காது இது வந்து ட்ரான்சேஷன் ஃபிட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்னா ஹோலுக்கு விட ஷேப்ட் வந்து பெருசாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோ அல்லது ஷ்ரிங்கிங் பண்ணியோ நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் மூணு விதமான ஃபிட்டிங்ஸ் இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலம் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபஸ்ட் இந்த ஷாஃப்டையும் இந்த ஹோலையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது டாலரன்ஸ் ஃபிட் அதேமாரி ரைட்ஸில் இருக்கிற ஷாஃப்டையும் ஹோலையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டு ஸோ அது ஒரு நார்மினல் சைஸ் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் வந்து மினிமம் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டில் அதேமாரி இன்டர்ஃபரன்ஸில் மினிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன மேக்சிமம் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதில் டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குறோம் ஷாஃப்னுடைய மினிமம் லிமிட்ஸ்லேருந்து ஹோல்னுடைய மேக்சிமம் லிமிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த கேப் தான் மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் மினிமம் கிளியரன்ஸ்ன்றது அது ஷேஃப்னுடைய அப்பர் லிமிட்டில் இருந்து ஹோல்ஸ்னுடைய லோவர் லிமிட் இதுதான் குறைஞ்சபட்சம் இந்த கேப் நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் அப்படின்றது தான் மினிமம் கிளியரன்ஸ் ஸோ குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ அது இடிக்கும் மேக்சிமம் எவ்வளோ இடிக்கும்ன்றது நம்ம மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து மூணு விதமான ஃபிட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஃபிட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து டாலரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இப்போ வந்து ஃபிட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த மெஷர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது என்ன விதமான ஃபிட்ஸில் அசம்பிள் ஆகும் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான பேசிக் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரி நண்பர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் எதிர்பார்க்குறோம் இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அது